नमस्कार कार्यक्रम में यहाँ लगत है म डमर सिंह चुरी कार्यक्रम में हमी विशेष कर समसामयिक विषय वस्तुसंग रहे कुरा विषय वस्तु बनाएर हमी तब प्रस्तुत होने गर्स समसामयिक विषय वस्तु भन्ना अम्रो परिवेश में चलि निर्वाचन संग संबंधित रहकर कुरा को लगी आज हम तक उपस्थित भैया छो आज हमीसंग कुरा चुनाव विशेषम कुरा अथवा चुनाव संग संबंधित कुरा को लगी राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा का केन्द्रीय सलाहकार एवं प्रदेश नंबर एक का राष्ट्रीय जनता पार्टी तर्फ का बंद सूची में नाम पार सफल होने भाग व्यक्तित्व अथवा सामुपातिक तर्फ का उम्मीदवार दीपेन्द्र अग्रवाल हमीसंग वहाँ ल स्वागत करना चाहिए दीपेन्द्र जी कुरा में स्वागत है धन्यवाद आराम आराम हजर निके व्यस्त हो चुनाव लगे चुनाव तो लगे सब फिर तब अलग ये चुनाव संग भाव अलग अर्थसंग जोड़ संस्था में तब आबद्ध होता अलग अब यह राष्ट्रीय जनता पार्टी ने तो के कसो कर यवाचन में भाग लिया दल चंदा आतंक भी मचाइया होस्ता कुछ अलग झेल पर्च कि पर्दन के कसो अब अरु पार्टी चंदा आतंक तो हमें हेक अलग है तर राष्ट्रीय जनता पार्टी क्योंकि मुख्य धार में अल्लेम पूरी तरीका नुना हमें कुछ भी चंदा उठा छेन हमें आपने स्रोत बड़ आपने कैंडिडेटर वा आपने समर्थक है पैसा हमें दिखाई रेसबड़ हमें हम चुनाव प्रचार चाहूँ मैं जो खोजे के भन्न खोजे तब एर्थ संग संबंधित संस्था में नहीं हजर आबद्ध भाग व्यक्तित्व भाई चंदा आतंक ने कति को दुख दी तीन हजार अलि सब पार्टी हमें सहयोग कर आर्थिक क्षेत्र में भग होना सब पार्टी हमें सहयोग हजर सहयोग चंदा कें दिखा हो यो नेपाल जस्तु देश जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है इसको ये विडंबना हो है चाहे नचाहे चंदा दून पर्च है तर विदेश में जानू समर्थक ने आप आए चंदा दिखा डोनेसन रसैल कसईस पैसा मग्न पर्ने अवस्था है तर यहाँ के दिएन भोलि मेरे पार्टी आए वाली तला दे हेरौला देखौला भो डर मात्र चंदा चाहिए चंदा आतंक बोलि दिखने समर्थक हजर समर्थन बिना का बाहर का संस्था अथवा व्यक्ति चंदा दिखने हो आतंक भो आतंक भाई स्वेच्छा दिन तो स्वेच्छा दिन तो चंदा होनी आतंक सहयोग होनी सहयोग होते हमी विषय वस्तु तर्फ लग तब राष्ट्रीय जनता पार्टी को केन्द्रीय सलाहकार हजर यह सलाहकार को भूमिका कस्त हो पार्टी में सलाहकार को भूमिका धीरे महत्वपूर्ण होजर अब हमी अब चुनाव में आने मुख्य धार में आने है जनता को मैंडेट लिने जनता को मैंडेट लीएर मधेश को लगी नेपाल को लगी देश को लगी काम करना को लगी हम जानू पर्च भो सलाह चाह हम सलाहकार समिति बड़ गयो अमी ये दोसों चरण को चुनाव में है इसमें हम भाग लिय अभी तब दुई नंबर प्रदेश में हम लोकल इलेक्शन हुआ हमें धेरे राम कर जबकि हमें समय पा थे बेला समय नपाऊँ वन अफ दी बिगेस्ट पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बनेर हम निस्क्यम दुई नंबर प्रदेश में अलग तो हमें समय भी पा तैयारी भी कर रिजल्ट पक्क नहीं परिणाम धेरे नई राम होने हम आशा हजर सलाहकार तब पैल्ह देखि नहीं राष्ट्रीय जनता पार्टी तो पैल्ह थे छवटा पार्टी पच्चीस बड़ी मधेश आंदोलन पच्चीस को उपज हो पार्टी मिलेर जानू टुकड़ा में नरा मिले गए शक्ति प्राप्त होने सलाह दूला तो भाग अगड़ी तब को कुन पार्टीसंग आबद्ध हो शरद सिंह भंडारीजी को पार्टी में थे पैल्हदी कस्तो सलाह दूंथ शरद सिंह भंडारीजी मधेश में आंदोलन मचा में निके ठूल योगदान कर है यो तो विगत में हम हेन भाई है विभेद थी नहीं तो विभेद को लगी कसले आवाज उठाने पर्ने थी क्योंकि जबसम बच्चा बच्चा उदेन तबसम आमा दूध खुआन 
तस्ते है दुई नंबर अब हम एक नंबर दुई नंबर प्रदेश में जो मधेश को धेरे भूमि पर्द है अब अल्लेम ए मधेश ए धोती अब मई म वंशज नागरिक भक भाई अब मैं इंडियन भन्थे विडम्बना चाहिए थी है तो रेवल्यूशन ने विडम्बना चाहे अंत कर अब मंत्री सजग भाषा सजग भाषा आप अकार को लगी सामान अधिकार को लगी रो सन अधिकार पाए पी मैं लगता प्रगति को बाटो में पक्की जाने दीपेनजी सामान अधिकार पाई सकू विभेद हटियो अब विभेद कमती कमती मैं नहीं पर्च यो तीति न थे एट सो यो विभेद हटाओ हई हम भी नेपाली हूं हई मैं वंशज को नागरिक भैक मैं तब हेने दृष्टिकोण तस्त अरुण सर्वसाधारण कसरी हेन यो विभेद तब हटाने हई वाले यो आंदोलन करूपर हई हजर इसमें को कमजोरी इसमें सरकार को बाटो कमजोरी ओ नागरिक कसरी कमजोर बनने सरकार ने यो भैर विभेद भाई जागरूकता एटा तब को एवेरनेस प्रोग्राम से चला तो राम हो कि अब इन नागरिक इन देश में के सकन अब मैं राम घराना आईना म स्कूल जान्थे जहाँ मैं ए धोती ए भैया बोलते है एट बच्चा को मानसिकता के होनी मैं आज के सोच्न पर्ची भोलि मेरे बच्चा आ उसे सहन पर्यटन को मानसिकता के होने मैं जे सहन थे मेरे पाला में तो मैं सही सके कमती में मेरे बच्चा ने सामान अधिकार पाया अगड़ी बढ़ोस् भेज मात्र इच्छा था इच्छा को लगी ये आंदोलन कर पक्क अब फिर आंदोलन कर पर्ला मैं लगे अब जनता को मैंडेट धे कुछ देखाला है मैंडेट भन्ला रब हम मुख्य धार में राम्रा नेता आई रह तेजा के होता तब को बिस्तार हम राजनीति जब जब तब को जनता को मैंडेट आन थाल है मानी हिसाब से हम संविधान संशोधन का कुछ हमारा सीटर को कुछ है हम संविधान संशोधन तो भैन नहीं दीपेनजी संविधान संशोधन भैन तर तब अस्थि जो तब को वोटिंग में है इसमें पैला हमें भाई नब्बे पर्सेंट पास संविधान है तर हम वोटिंग में सिक्सटी फाइव पर्सेंट ले कि यो संविधान गलत है इसमें संशोधन होने पर्च वोटिंग होने तेई तब को सांसद है इसमें कमी रुटि है संविधान संशोधन होने पर्चर तो अगड़ी गई नहीं आज ये पुराना पार्टी चाहे तब कंग्रेस एमआलए माओवादी जल्द लिखो के बनेर हिड़ी रहें मधेश में भोट मांगा होना हमी संविधान संशोधन कराऊँ संविधान संशोधन लाई सतर भोट मांगी रहो कुछ बुझ् पे नो भाई उन्नी हिट कर तब सब विभेद भाज तो हमी तेल अंत कर तब हमी भोट दिन हम संशोधन कराशं भन्द कंग्रेस ने भी भोट मांगा चाहिए कत न कत तो कई न के त्रुटि तो पक्क हो तब ला संविधान संशोधन को समर्थन में थी कांग्रेस विगत में मथि को लेवल में हे तो सब समर्थन में थे है भित्री मन को कुरा भादा खेल कोईपनी समर्थन में थे क्योंकि कांग्रेस ने सब तो संशोधन विधेयक पेश करखे नहीं कांग्रेसक सभासद कैयों सभासद अनुपस्थित थे क्या तस्त आपने सभासद अनुपस्थित भाई बेला में कांग्रेस यदि संशोधन को पक्ष में थी तो विधेयक पेश कर हेने दृष्टिकोण में अलग फरक पाँग मैं भाव रूढ़ीवादी सोच रूढ़ीवादी सोच लटा टाइम लगता हजर है जल भाई पैला अमेरिका में हेन अरुण देश में हेन काले जो व्यवहार हो सेकेंड क्लास सीटिजन भे तिनी भे तब हम वर में अगाड़ी को फ्रंट लाइन में तब उ गोली खान बच्चन भाई नागरिकता दिख अमेरिका को नत्र दिन्न है बच्चन भाई पाँच के सेकेंड क्लास सीटिजन अफ अमेरिका तस्त हमी सेकेंड क्लास सीटिजन अफ ने भर बस विधेयक धे थी इसको मतलब पक्क थी पक्क थी हजर यही कुछ संग संगे विश्राम को बेला बाइक दर्शकबिन कार्यक्रम में विश्राम को बेला बाइक विश्राम पच्चीस हमी कुरा लाने अगर छोटू व्यापारिक विश्राम
यो छोटे व्यापारिक विश्राम संगसंगे कार्यक्रम में यहाँ पुनः स्वागत है आज हम समसामयिक विषय लियक्रम में यहाँ हमी संग एकजा अतिथि हो राष्ट्रीय जनता पार्टी का केन्द्रीय सलाहकार दीपेन्द्र अग्रवाल वहाँ अदेश नंबर एक को तरफ बा राष्ट्रीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उठाए मध्य को समानुपातिक तर्फ का उम्मीदवार वहाँसंग कुरा पुनः म स्वागत करना चाहूँ दिवेन्जी पुनः स्वागत है कार्यक्रम में धन्यवाद सेकेंड क्लास सीटिजन हाई विभेद का कुछ चित्त दुख चित्त दुख ते दुखाई हो आंदोलन मैं ये लगता जी और कसली बड़ी मैं रही सू मैं कें सेकेंड क्लास सीटिजन भाई मत हो कुछ एवं आम नागरिक तेल किकेंड क्लास सीटिजन भाई एटा साधारण उदाहरण दिशु म विभेद का कुरा करने होता दिवेन्जी तब भाई विभेद तो यहाँ कि थुप्री अभी तैयारी विभेद भन्न मधेश 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 देश ही नेश मधेश भन्न कह मधेश खोजने थुप्रे हजार तेज अलग तैयार को विभेद को अलग अग्रता अग्र भूमिका में रहने भो कि यहाँ यो देश नेपाल हो यहाँ मधेश कह आयो यहाँ अलग छुट्या तहाँ मैं ते भूमि में रहकर कहीं पहाड़े मूल का भर मानने तैयार को भाषा में हाई पहाड़े मूल को भू पहाड़े भू तरह मधेशी भून यो विभेद छुट्टियाने काम तुम्हें मधेश का तथापि उन्नी तृष्टिकोण फरक है बारे में अलग स्पष्ट पार्छ वहाँ चित्त दुख मैं खोजी रहु तब को मधेश समतल भूमि भाला मधेश भाई हजर यो समतल भूमि भूमि हजर समतल भूमि भाई मधेश भाई किताब मैं तो पढ़िए हम हम बुझाई हम तराई बेल्ट जो जो तराई बेल्ट भाई हजर इस हमी मधेश भाई अर्क देश भाई होने तरह पर्ने कारण के सब हजर आज को दिन सब प्राउडली भाला मधेश भाग मिर्सिया भाग गाली थी हजर आज अब हम आप हो हम मधेशी के भर मधेश में बसर हम मधेशी मेपाली हो सुन हज जिस मारवाड़ी भाग म मारवाड़ी होता हो म मारवाड़ी हो तब अग्रवाल अग्रवाल हो तर फे मह जा मेपाली हो भन्ना यो नेपाली भाग को ग्रुप भो ते सब ग्रुप भि आ मारवाड़ी पर्य हजन भो तेस को सब ग्रुप भो मधेश पहाड़ हिमाल तेरी हमें बुझ् पर्च रो तो हजूर जो भन्न अर्क पहाड़े को कुरा मैं स्पष्ट पार्न चाहूँ मधेश में बस का सब जनजाति मधेशी हो तो पहाड़े होना कोई कसले श्रेष्ठ लेख पहाड़े होना मधेश में कोई भी बस मधेशी हो रहाड़ में जोसुक बस्ता ऊ पहाड़े हो यो बुझ्पर् चाहे मारवाड़ी पहाड़ में बस ऊ पहाड़े हो ये हटो पहाड़ या को नारा लीर तब आंदोलन गयो तेखे चला टोपी लगन न दरसर लगन न होने तस्त आंदोलन थे तेखे के भाई तो आंदोलन चलाइए तब सलाहकार को दृष्टिकोण ने अलग मत मत धेरे है चुनाव में जाँ ये पिछड़ी फर्क दिवस मैं स्पष्ट भूमि मैं मधेशी उदाहरण दी मक्षा पांच में थे पांच में हुआ एक दिन जुलूस निस्को मड़े चोर देश छोड़ मैं अचंबित भे मुझ सक मैं हजुरबा का गए हजुरबा ये के भन्न मड़े चोर देश छोड़ ये देश के इन को हम है हमला यो देश को नागरिक मंदेन छोरा अलग हचको दिन तो दिन मैं भोने यदि यह देश हम होना हम क्यों हम यो गवर्नमेंट एजेंसी के जुलूस निकाल पाँच कसले विरुद्ध में विरुद्ध में कुछ जात को विरुद्ध में कुछ जुलूस निकाल पाइज आज हमें आजसम कुछ जात को विरुद्ध में कुछ जुलूस निले सब जात जाति तीन तरलो तीखे कि धारा के भिता को धारणा हो कि हम घुसपैठ हो कि हम को धारणा है 
यो हाम्रो भित्रको धारणा हैन हामी यही भन्छौ मधेशमा भएको समग्र जातिहरु एउटै छन् तर सबै मधेशी छन् जुन जाति हुँदा पनि हैन अब चाहे त्यो खस बाहुन होस् हैन चाहे त्यो आदिवासी होस् चाहे त्यो मुस्लिम होस् वा मधेशी जात भित्र परोस् तर बुझाउन सकिरहनु भएको छैन सल्लाहकार ज्यू दिवेन जी तपाई बुझाउन सक्नु भएको छैन यो बुझाउने काम चाहिँ सुसुचित गराउने काम चाहिँ गर्नु होला अनि आगो मथर हुन्छ नत्र मुद्दा भित्र पनि नै विद्रोह सलकेला सलकेला जस्तो लाग्छ के हामीलाई हामी पत्रकारको अथवा मिडिया कर्मीले हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ भित्र त्यस्तो छ त्यो पनि विभेद छ भनेको चाहिँ मैले विभेदको कुरा तपाईलाई त्यहाँ चाहिँ चित्त दुख्छ भन्ने खालको कुरा जोडेर मैले गरे राजापलाई नै भोट चाहिँ किन राजापलाई भोट किन भने भोलिको दिन आज जुन मधेशको समस्या छ त्यो सबैभन्दा बढी कसले बुझ्या छ त्यो राजापले बुझ्या छ आजसम्म निर्वाचनमा किन राजापा गएन किन पावर त सबैलाई मन पर्छ नि जुनसुकै पार्टीलाई मन पर्छ नि तर राजापा भनेको आजसम्म पनि कुनै चुनावमा छिरेन किनभने उसले आफ्नो माग राख्दै आएको थियो मधेशको लागि हरेक मधेशको आन्दोलन गर्ने मधेशको नारा लिएर आन्दोलन गर्नेहरू धेरै स शक्तिमा पुगिसके माथि सत्तामा पुगिसकेका थिए उपेन्द्र यादवको कुरा गर्ने भने गजेन्द्रजीको कुरा गर्ने हो भने उनीहरू पनि थरुको आन्दोलन भन्थे मधेशमा तपाईँहरूसँग समाय थियो उपेन्द्रजीले गरेका कुराहरू जुन यहाँ थुप्रै थुप्रै कुराहरू के के हो के के हो त्यसैले अब हाम्रो कसिजा दार्जी पुग्नुभयो चुनावमा भने के हुनुभयो आज उहाँको पार्टी नै सिद्धिसक्यो उहाँ कङ्ग्रेसमा जानुपर्यो भने म जनताले बुझ्छ नि हजुर जनताले नबुझ्ने कुरा होइन नि कसले उहाँहरूको लागि काम गर्छ र आजको दिन समृद्धिको दिन हो आजको दिन यो झगडाको दिन होइन सबै समान हौँ सबै काम गरौँ होइन अनि काम गरेपछि जो पार्टीले राम्रो काम गर्छ त्यसले भोलि अगाडि आउँछ र त्यही समय साक्षिक संविधान संशोधन त हुँदै जान्छ त्यसमा कुनै डाउट छैन थुप्रै देशहरूमा संविधान बने तर समयसँग त्यसलाई संशोधन गर्दै जानुपर्यो त्यो आज पनि हुन्छ भोलि पनि हुन्छ र भइराख्ने कुरा हो र अर्को कुरा हजुरले जुन भन्नुभयो राजापालाई भोट किन भने होइन अब म यसलाई सिम्पल वर्ड्समा भन्छु यी पुराना पार्टीहरू जो तपाईँको पुराना दल पुराना एउटा भोट ब्याङ्क भएका पार्टीहरू जुन छन् होइन उनीहरूलाई हामीले कति वर्षदेखि सालौँदेखि उनीहरूलाई जिताउँदै आएका छौँ उनीहरू नै सत्तामा छन् होइन भने उनीहरूकोले के दिए हामीलाई गरिबी भ्रष्टाचार जहाँ जाँदा पनि भ्रष्टाचार छ होइन बेरोजगारी रोजगार छैन मान्छेहरूसँग होइन उनीहरूले अरू के दिए हामीलाई होइन यो विभेदका नीतिहरू यो आन्दोलन कसको औपच हो यो पुराना पार्टीहरूले गर्दा हो हामीले गर्दा होइन हजुर किनभने हामीसँग विभेद भयो भने हामी उठ्नु पऱ्यो त्यहाँ होइन यो गल्ती भएको छ उनीहरूले राम्रो शासन गरेको भए हामी आउनु नै पर्दैन थियो नि होइन उनीहरूले शासन ठिक गरेनन् होइन मैले जसरी भने जुलुस निस्क्यो रोक्ने काम कसको एउटा एउटा व्यक्तिले रोक्न सक्छ यो त राज्यको काम हो राज्यले आफ्नो काम नगरेपछि फेलियर भएको छ राज्य होइन दु दुनियाँभरिमा हाम्रो दृष्टिकोण के नेपाल कहाँ पुग्या छ कुन र्याङ्कमा छ त्यो हेर्नु पऱ्यो भने यी पार्टीहरूले केही पनि गर्द गर्न सक्दैन यी पुराना पार्टी र पुराना नेताहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन् त्यसैले नयाँ नेतृत्व चाहियो युवा मान्छेहरू चाहिए जसले देशलाई एउटा समृद्ध ठाउँमा पुर्याउन सकोस् पढे लेखेका मान्छे चाहियो बुझ्ने मान्छे चाहियो यो त समग्र भाषा हो हजुर यो समग्र भाषा हो तपाईँहरूको भाषामा चाहिँ के हो जनतालाई कसरी सुचित गराउने यो त समग्र भाषा समग्र सबै पार्टीले यसै भन्छन् सबै पार्टीले युवा चाहियो गर्ने मान्छे चाहियो अघि पुराना हजुर बडा तर तपाईँहरूको चाहिँ थाहा छैन हाम्रो पार्टी भनेको यिनीहरू जतिको पुरानो पार्टी होइन हामी अहिले आएका छौँ पार्टी होइन अब हामीसँग युवा शक्ति छ जसले बुझ्छ आफ्नो अधिकार आफ्नो सीमा दुईटै कुरा सीमा पनि बुझ्नु पऱ्यो होइन अब पुराना नेताहरूलाई भन्नु भने उनीहरूको कुनै सीमा नै छैन एक अर्कालाई गाली दिँदै समय बिताएका छन् होइन उसले उसलाई गाली दियो उसले उसलाई गाली दियो हाम्रो बहुमत आउँछ हाम्रो बहुमत आउँछ बहुमत कसैको आउँदैन होइन अब यो कुरा यस्तो छ हामीहरू जस्तो युवाहरूले यहाँ हामीले ठाउँ पायौँ भने हामीलाई थाहा छ नि हामी आज अर्थको ठाउँमा काम गरेर आएका छौँ होइन एनजिओ आइनजिओमा काम गरेर आएका छौँ होइन हामी आज पनि अरू सेयरको सेक्टरमा काम गरिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छ एक नम्बर प्र प्रदेशलाई प्रगति गर्नको लागि कसरी विभिन्न किसिमको फन्ड ल्याउन सकिन्छ कसरी यसलाई प्रगतिको दिशामा दौडाउन सकिन्छ र पाँच वर्ष धेरै हुन्छ एउटा देश र एउटा प्रदेशलाई प्रगतिको बाटोमा दौडाउनु धेरै हुन्छ हजुर त्यसैले 
बोर्ड चाहिए हमें राज्यपाल ने दिये हमें है यो पक्क हो तब को अर्क पांच वर्ष में बहुमत का साथ आँच ये राजपा कुने अरु पार्टी चाहिए न कंग्रेस न एमए न माओवादी राजपा ने आप यहाँ सरकार बना क्योंकि पांच वर्ष में काम कर देखा हम तीन पांच वर्ष में काम कर देखा को लगी हमें भोट दिन भर खोज अथवा भोट दि पर्च भोज तब सीधे दुई नंबर प्रदेश में मत थुप्रीन भाई अथवा केन्द्रित हो एक नंबर प्रदेश में तैयार को अस्तित्व तीन छेन देखिंद यही दुई नंबर प्रदेश में मत तब सीमित कारण नहीं तैयार का पार्टी का ठूला मसीह भन्ने अथवा आंदोलन का मसीह भन्ने अथवा आंदोलन को सूत्रधार भन्ने मसीह भाई तो भगवान ही होना सूत्रधार भन्ने भना अ सब अरु पार्टी तीर गईस अब तब बचे कुचे रह एटा चाहिए राजभा भाई पार्टी गठन करो तो राजभा पार्टी सीधा केन्द्र दुई नंबर प्रदेश में भाई ये भाई लाइन तब कसरी चिन्न है हजर यह बुझाई कस्तो भाई हमें दुई नंबर प्रदेश में मत इलेक्शन में भाग लिये गठबंधन में तीन गुण है अलग गठबंधन कर पैला तो करें लोकल इलेक्शन में तो कुछ गठबंधन थे लोकल इलेक्शन में हम दुई नंबर में आय दुई दिन अगड़ी आय दुई दिन अगड़ी आँदा हम छब्बीस सीट आए है आज तो हम गठबंधन छई नंबर में सरकार नहीं बना हम तो पक्का तर अब तब जो एक नंबर को कुरा कर अरु प्रदेश को कुरा एक नंबर प्रदेश लगाय अर प्रदेश पश्चिम में तैयार को अस्तित्व उत्तर में तैयार को अस्तित्व केन्द्रित सीधे दुई नंबर लो भाई सर हमी जे काम कर एक नंबर प्रदेश में हमें राम काम गये बोल बहुमत का साथ आँच रु प्रदेश में हम राष्ट्रीय पा पार्टी होने कुछ दुई नंबर प्रदेशी पार्टी तो है नहीं जो तब नेता भन्न भाव जो नेता शीर्ष नेता छजना है उन्नी काम कर अब कई नेता ये कई नेता उड़ी ये आए बुझ् पर्ने ये कुछ होनी तो गए भन्ना बितिक हे पार्टी को पोजिशन को लगी आप मानेहरले थुप्रे पार्टी स्विच कर स्वाभाविक नहीं लिख पर्च तर राजनीति में स्वाभाविक हो एटा पार्टी बड़ा अर्क अर्क बड़ा अर्क जो रहे तर जो चाहे साँचे के मधेश को लगी बुझ्न है जो साँचे के मधेश को लगी फील कर पार्टी छोड़ा छेन रही पार्टी में आबद्ध वर्षदी रही पार्टी में रह चाहे हमी पोस्ट दिओस् नदेओस् हम यहाँ जो एजेंडा तो क्लियर छा विभेद हटा पर्ने अधिकार चाहिए सामान अधिकार को अर्को कुछ आर्थिक क्रांति आर्थिक क्रांति हमें लिया देखा चाहे हम तराई में छो चाहे हिमाल में छो चाहे पहाड़ में छो हम इसलिए सब ठाव हमें भोट पाँच रोक कुछ काठमंडू में हमें उम्मीदवार देखा छो हमें पांच नंबर में देख तीन नंबर में देखा छो रही हम जो रेस्पोन्स जो पार्टी को राम यही कुछ संग संगे फिर विश्राम को बेला दर्शकबिन फिर कार्यक्रम को बसाई में विश्राम को बेला विश्राम पच्चीस हमी कुरा लाने अलग को छोटो व्यापारिक विश्राम यह छोटो विश्राम संग संगे आज को बसाई को कुरा को लगभग अंतिम अंतिम चरण को बसाई में छी तुन स्वागत कर कार्यक्रम में आज हमी संग समसामिक विषय में कुराका राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा हमी चिंसो जिस राजपा का केन्द्रीय सलाहकार एवं प्रदेश नंबर एक का सामुपातिक तर्फ का उम्मीदवार दीपेन्द्र अग्रवाल हमीसंग कुरा पुनः स्वागत करना चाहूँ दीपेन्द्र जी पुनः कुरा स्वागत धन्यवाद के हमी ठीक ठाव में छाइन एकदम तब को विचार समेटिंद एकदम से यहाँ मैं तब क्या जोड़े तब तो आंदोलन की स्पिरिट एवटा तब तो चुनाव अर्क भैस तरीका को गए कि मैं यहाँ ठीक ठाक में छू कि छुन मन भर खोजे बा तब ठीक ठाक में हो चुनाव को परिवेश में तबर को आंदोलन को एजेंडा बने को थुप्रे अर्क अर्क तर्फ थे तर आंदोलन के एजेंडा छोड़े तब चुनाव तीर गए पी सीटक मत जीतक मत तब आंदोलन भो अरे कि सीट को लगी रीत को लगी मात्र हम आंदोलन मैं के भनी रहा सीट को लगी रीत को लगी हो जी सरकार आए चाहे तो कंग्रेस को थी माओवादी को थी हमें समर्थन दिये उन्नीर हमें एवं सीट लिंक 
हामीले एउटा पनि मन्त्रालय माग्यौ तिनीहरुसँग हाम्रो त थिए नि एमपीहरु हामीले समर्थन त देखा थियौ नि उनीहरुलाई तर हामीले के भन्यौ हामीले केही चाहिदैन हामीलाई संविधान संशोधन मात्र गरेर दिनुहोस् हाम्रो मागै त्यति थियो भने त्यो कसको लागि थियो त्यो जनताको लागि थियो जनताका विषयहरुको लागि थियो हैन र आजको दिन पनि हामी जनता समूह किन आका छौ भने जनताले हामीलाई मेन्डेट दिएपछि हामीले लड्ने हो नि हामी एक्लै गएर त लड्न सक्दिनु जनताले भन्छ हैन चाहिदैन राजापा भने चाहिदैन जनताले भन्छ चाहिन्छ भने चाहिन्छ भोलि कांग्रेस चाहिदैन भने चाहिदैन जनता हो नि सबैभन्दा एपेक्स बडी भनेको जनता हो जनताले जे निर्णय गर्छ त्यो सबैले मान्नु नै पर्छ त्यो नै तपाईको सर्वप्रिय तपाईको निर्णय हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ हैन त्यसैको लागि अब यो हामीले आजसम्म सिटको लागि पावरको लागि कहिले पनि हामीले राजनीति गरेका पनि छैन र गर्दा पनि गर्दिनु कमन्डोले बोक्न त हुँदैन नि राजनीतिज्ञ हैन हजुर तपाईँहरुको यो दुई नम्बर प्रदेशमा गठबन्धन गरिनु अघि पनि मैले कुरा सोधे तपाईँलाई राखे दुई नम्बर प्रदेशमा गठबन्धन गरिनु अरु प्रदेशमा गठबन्धन नगरिनु चाहिँ दुई नम्बर प्रदेश हाम्रो राजधानी हो हाम्रो अस्तित्व जहाँ छ भने दुई नम्बर प्रदेशमा छ हामी दुई नम्बर प्रदेशमा केन्द्र छौँ यहाँ हाम्रो कम्ती कमजोरी भयो भने त हाम्रो बेइजत हुन्छ त्यसैले यहाँलाई दह्रो बनाऊ अरूतिर ठिक छ जस्तो छ अवस्था मूल्याङ्कन गर्दैछौँ चुनाव हो होइन भन्ने खालको अब धारणाबाट तपाईँले यसरी दुई नम्बर प्रदेशलाई चाहिँ गठबन्धन गरेर तपाईँहरू जाने अरूलाई चाहिँ छोडिदिने भन्ने धारणा आयो भने कि यस्तो छ कि हजुर दुई नम्बरमा हामी लोकल इलेक्सनमा पार्टिसिपेट गऱ्यौँ सो हामीलाई थाहा छ हाम्रो स्ट्रेन्थ कहाँ छ अर्को पार्टीको स्ट्रेन्थ कहाँ छ सो हामी चाहिँ त्यहाँ सिनर्जी इफेक्ट चाहिँ हामीले त्यहाँ क्रिएट गर्न सक्छौँ एक नम्बर प्रदेशमा त हामी लोकल इलेक्सनमा आएन नहुँदाखेरि हामीलाई थाहा छैन कि कुन सेक्टर हाम्रो छ कुन छैन भने यहाँ गठबन्धन गरेर कुनै मतलबै छैन नि गठबन्धन गरेर हामी सक्सेसफुल हुन सक्दिनौँ नि दुई नम्बरमा चाहिँ साइन्टिफिक तरिकाले हामीले गठबन्धन गरेका छौँ जुनमा फोरमको बढी सिट आयो फोरमको बढी मत आयो त्यहाँ फोरमलाई हामीले दियौँ जुन ठाउँमा राजापाको बढी सिट आयो राजापाको बढी मत आयो त्यहाँ राजापाले पायो भने त्यो साइन्टिफिक तरिकाले हामी अगाडि बढेका छौँ होइन भोलिको दिन फेरि इलेक्सन हुँदा हामीले कम्तीमा एक नम्बर प्रदेशको तिन नम्बर चार नम्बर पाँच नम्बर छ नम्बर सात नम्बर प्रदेशको हामीसँग डाटा हुन्छ त्यो डाटा अनुसार हामी भोलिका दिन एक नम्बर र अरू प्रदेशहरूमा पनि हामीले त्यसरी नै गठबन्धन तयार गर्छौँ र गठबन्धनको कुरा जहाँसम्म छ हामीले यहाँ खुम्बुवानसँग र एउटा अझै पार्टीसँग गठबन्धन गरेका छौँ जसले गर्दा यो बताउँछ हामी क्षेत्रीय पार्टी होइन न त खुम्बुवानसँग किन गर्थ्यौँ र होइन भने हामी चाहिँ हरेक इलाका हरेक ठाउँ हरेक ठाउँको विकासको लागि हामीले काम गर्ने हो आज यसमा जोड्दै मैले के भन्न खोजेको भने एक वर्षको नेपालको बजेट कति तेह्र खरब रुपियाँ तेह्र खरब रुपियाँमा एकचोटि रोड बनाउँछन् दशकौँमा अनि त्यसमा उनीहरूले दसपल्ट रोड बनाएको बजेट खान्छन् भने त्यो बजेट जान्छ कहाँ तेह्र खरब भनेको सानो रु एमाउन्ट त है रेमिटेन्सबाट पैसा आउँछ दुनियाँभरिबाट एड आउँछ होइन तेह्र खरब हुँदा पनि हाम्रा यो इलाकाहरूमा रोड बनाएका छन् धुलो गएको छ होइन बिजुली आउँछ होइन भने हाम्रा अस्पताल छैनन् हामीसँग राम्रा स्कुल छैनन् हाम्रो बच्चाहरूलाई पढ्नको लागि काठमाडौँ पढाउनु पठाउनु पर्छ इलाजको लागि काठमाडौँ जानुपर्छ त्यहाँबाट पनि इलाज भएन भने इन्डिया जानुपर्छ पहुँच हुने त जाने हो पहुँच हुनेले जाने छ भने तर पहुँच जसको छैन त्यसले कि त्यसले मर्नको लागि छोडिदिने त्यसलाई यहाँ के यहाँ राम्रा हस्पिटल चाहिँदैन यहाँ राम्रो स्कुल चाहिँदैन हाम्रो बच्चाहरूले राम्रो शिक्षा पाउनु परेन भने त्यसको लागि लडाइँ गर्नु पर्यो कि परेन त्यसको लागि बजट चाहिँ समान तरिकाले होइन हरेक ठाउँमा तपाईँको बाँडिनु पर्यो हरेक ठाउँमा समान तरिकाले बाँडिँदा समान विकास हुन्छ र त्यो विकासबाट जुन भोलिका भोलिका पुस्ता आउँछन् तिनीहरूले बनाउने हो नयाँ नेपाल हजुर तिनीहरूले नयाँ नेपाल बनाउँछन् हजुर भनेपछि यो समग्र रूपमा मधेशमा रहेर तपाईँले राति अब स्थापित गर्नुभएको छ यो राष्ट्रिय रूपमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूको दावा छ सम्भव छ सम्भव छ हजुर गरेकै छ तपाईँहरूले आरोप लाउनु भएको थियो नि सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई उपेन्द्र यादवजीको पार्टीलाई मधेशको आन्दोलनको स्पिरिट छोडेर यो चाहिँ गयो यो पनि संसदीय दलदलमा फस्यो यसले अब मध मधेशमा आन्दोलन हाँक्न सक्दैन आरोप लाउनु भएको थियो तपाईँहरू एकचोटि निकै दुश्मनी पनि थियो पहिले मित्र शत् शक्ति पछिबाट शत्रु शक्ति पनि भयो र जब राजा भा तपाईँहरू गठन हुनु भइरहनु भएको थियो अहिले चाहिँ तपाईँहरूले फेरि मित्र शक्ति कसरी शक्ति कसरी देख्नुभयो यस्तो हुन्छ 
आंदोलन को क्रम में जब हमी हमारा मांग राखी रहा थे उपेन्द्र यादवजी उतर जानू इलेक्शन्स में तर इलेक्शन में स्वीकार चाहे भैन नहीं एक नंबर प्रदेश को रिजल्ट हेन गारजी को रिजल्ट हेन है राजापा सही भूरा देखा जनता ने देखा जनता को मैंडेट ने देखा हमें देखाने हई ना हजू र दुश्मनी हम कसिक दुई नंबर प्रदेश के थपे मैं तो दुश्मनी कस को छेन दुई नंबर प्रदेश में तैयार राजापा तैयार राजापा रही संगे संबंधित फोरम एवट स्थान में बाँदी नहीं जनता ने दुई नंबर प्रदेश में यो कैंडिडेट जब लोकल इलेक्शन हो तब कैंडिडेट मित्र शत्रु शक्ति देखे जनता ने तो मिले वहाँ शत्रु शक्ति है तर वहाँ ने मधेश को मुद्दा लोड़े वहाँ ने जब एक नंबर प्रदेश में आने भाई इलेक्शन्स में जनता ने देखा कि है तब सही होने भाई कुछ जब यो हम मांग पूरा भो ते बेला वहाँ दुई नंबर प्रदेश में जाना वहाँ ने बराबर मत पाने भाई हमें बराबर मत पाए हम दुश्मनी है जनता ने भाष कि उपेन्द्र यादव सही है सही छ जनता ने बोलने हम जनता अनुसार जनता को सन्देश थी छी एकीकरण हो हमें गये राजा बनाए एवं छाता भि आए है तस्ते जनता को मैंडेट के भो दुई नंबर प्रदेश को इलेक्शन्स में तबर दुईजना मिले जानु मधेशवादी दल ने नहीं यहाँ सरकार बनाने पर्च फिर मैं मधेश का मुद्दा मधेशी ने बुझे है अब ते को लगी दुई नंबर प्रदेश में अलग तब को राजा फोरम सब भाई स्ट्रंग है त्या सरकार हम्रे बन एक नंबर प्रदेश में हमी बिना गठबंधन सरकार बन सकते यह मैं दावा का साथ भन्न सू एक नंबर प्रदेश को अवस्था तब तो हजर कसरी के आधार ने संभव देखने भाषा मैं फिर पूर्ण बहुमत कसले पाद पूर्ण बहुमत न पाऊँगा न कंग्रेस आमए आने उ सहयोग कस को चाहिए राजापा भाई राजा को त्यो मसला हो जिसको बिना तो तरकारी चाहे बन सकते राजनीतिक परिपाटी पैलो होने पद्धति नहीं खाल पैलो होने पद्धति अल्पमत ने बहुमत ने शासन करने है अल्पमत तब बहुमत जोसुक भाई बिना कस को दाल कल दाल तो कर तर मैं फिर के हमी यो काम कर देखा कि अर्क इलेक्शन्स में हमी बहुमत हो रू अल्पमत हो समग्र रूप में मधेश को अलग को तत्कालीन समस्या तब कि मुद्दा लीर अगर बढ़ते हुए मुद्दा भन्दि न थुप्रे मुद्दा मैं स्पष्ट भू जन्म सिद्ध अधिकार को नागरिकता सरकार ने बाड़े सीम्पल कुछ त्या घोटाला भो भेन तो सरकार को एजेंसी में भैन अरु कस में के भो तो जन्म सिद्ध अधिकार को नागरिकता तो तब बाढ़ तर तो तेस का तीन का छोरा छोरी आज रोहिंग्यावासी बने कसरी उन्नी नागरिकता पाए सरकार ने अलग जन्म सिद्ध अधिकार पा नागरिकता पा नागरिक को छोरा छोरी नागरिकता देखने तो तब को जाए जो ठीक हो भविष्य नागरिकता पाने पर्ने भविष्य पाने पर्ने तर दिए दिए नदी नदी के कारण कारण तब देख कारण ये देखिए देखा सौ तिनी नागरिकता पाए मधेशवादी दल का भोट बढ़् तो भोट बढ़े हमीर नोक्सान हो हमी नोक्सान नोस्र इिनी नागरिकता नदे भदेश ये ठूला दल देखा अंगीकृत नागर को बारे में तब धारणा के अंगीकृत तो ठीक चलि नहीं रहता को आपको संविधान ने देखार हिसाब से उन्नी मेन मुद्दा तो जन्म सिद्ध को अंगीकृत नागर पाने जो ठूल सब भाग ठूल ह अधिकार राष्ट्र को अब ठूल पद बने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यकारी पद में हमें पाँन पर्च भाग अंगीकृत नागर बाह को भनाई हजर इस प्रति तब धारणा म स्पष्ट के चाहूँ सुरूदी मैं के भाई जनता को मैंडेट हर एक कुछ हो तब को तब यो कस फरेनर लिया नागरिकता दिन उसके तब को इलेक्शन्स नहीं जितना सकते हैं ऊ चाह राष्ट्रपति तो बन सकते ऊ उतर जान सकते प्रधानमंत्री तो बन सकते है भाई कुछ हमें के बुझ् पर्यटन अंगीकृत नागरिकता दिए तो नागरिक को नेपाल को है उसके सामान अधिकार पाँन पर्च भोलिपल्ट यदि 
मैंडेट पाँच उसे रे ने को सकता भी है उसके हाइएस्ट पोजिशन पाँन पर्ने उसको अधिकार रि उसे काम कर सकते नागरिक भगा कि राष्ट्र जी सकने जी सकने अन्नी विदेश को अवस्था हे तो पाऊदन बेलायत का अमेरिका का भारत का छिमेक राष्ट्र अब चीन को नगर चीन में तो अब अर्क पद्धति बेलायत को नकल कर हम संविधान ने तो है अब ये स्वाथ को हिसाब से हम संविधान संशोधन भैर कई कैनेडा जान एज ए नेपाली तीन वर्ष बस् तीआर पाँच अमेरिका बस्त पांच वर्ष त्रीन कार्ड पाँच मैं यो तो के भो रहा पचास वर्ष बस का नागरिक नागरिकता पाएन यहाँ के स्वाथ को नागर स्वाथ को यह राजनीति भैर क्योंकि जो मं पचास वर्ष ने बस सके है तिनी को मन नेपाली हो तिनी को मन नेपाली भाई नागरिकता दिन में कि नाम हो रहा नराम तो यदि उसे जीडीपी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकता शक्ति व्यक्ति नागरिकता नदी भाई प्रश्न यहाँ के अब ठूला पार्टी के हे कंग्रेस एमआलए माओवादी आज यहाँ नागरिकता लिने को इंडियन है ती इंडियन हमें नागरिकता बाढ़ भोट कल दिशा मधेशी पार्टी यो मधेशी पार्टी स्ट्रंग तब लग नागरिकता पाए नागरिकता बाँ इंडियन पाद दुईटा नागरिकता छे भेसो तो तब को हमीन इन्वेस्टिगेशन को विषय होनी एटा कुछ हाई ये सरकार जो हम सरकार को इन्वेस्टिगेशन को विषय यदि दुटा पा कसले राख्या कारवाही होना हम डिस्कसन को तो मुद्दे होना नहीं भोलि कसले मर्डर कर जेल जान पर्च कि पर्दन भाई जो भाई कि प्रश्न है जो मं दुटा नागरिकता राख्या उन्नी का दायरा में लियान पर्च उ कारवाही होता तर तू बनाईदिने दिने का ठूला भनावदा पार्टी का नेता नहीं हो अब उदेश में पीआर कर ग्रीन कार्ड कर रखा दुईटा नागरिकता मत इंडियन को देश में अर्क नागरिकता लिखा लीगल है तो कानून बना भर रोक तिहार रोक है तर यहाँ मैं के भन्न खोजे सेट नर्म्स होने पर्व जिसमें कसले खेल पाँन एट सेट नर्म्स इसलिए यो योग क्राइटेरिया फुलफिल गए नागरिकता पाँच इसलिए यो योग करेन पाऊदन सीम्पल राख्ता होती कम्प्लिकेटेड बना जरूरत के भाई योगे यहाँ खेलने ठाव देख क भाई जल्ले नियम कानून बनाया पुराना दल तिनी खेलने ठा देखा है खेलने ठा तो दुई मिनट में बंद होगा ज जल्ले क्राइटे पूरा कर सब न पाने सीधा यहाँ एक मधेश एक प्रदेश को नारा तो तोड़ी सकू हजर अब इसको नारा लाई फिलफिल करने धारणा के इसको हे मैं फिर पेलो कुछ एवं नारी को घर में लगन कपड़ा खाना रोटी बस्ना बास होस को लगी आर्थिक क्रांति चाहिए है तो आर्थिक क्रांति तब को नईकन है एटा पहचान हो मैं जसरी हजूले दीपेन्द्र अग्रवाल भाग मेरे एट पहचान छी नागरिक छून तस्ते एटा पहचान पाँन पर्य रर्थिक क्रांति हो तो आर्थिक क्रांति पीछे हम समग्र देश के है जोसुक पार्टी जस जो पार्टी आसले यो यो देश सब खेल नपाओस् क्यों राष्ट्रीय मैं छाप लगाकर हिड़न पर्देन राष्ट्रीयता को है दीपेन्द्र निधार में लेख् पड़ेन कि यह मं तब को मधेशी हो राष्ट्रीयता छेन भाई कुरा हमी हिड़न पर्देन तो तब को काम कर्तव्य देखाने हो कि यो को लागि काम करते हैं तेज को लगी हमी भन्न खोजि तब को जनता ने है अब एटा आर्थिक क्रांति को अनुभूति कराने पर्च तो आर्थिक क्रांति को अनुभूति भेन कहींपनी जेपनी 
रोजगार बनाने पर्यो नाला बना पर्यो सड़क बना पर्यो स्कूल बना पर्यो हमें हस्पिटल बना पर्यो एवटा नागरिक को जीवनशैली सुधा पर्यो तो सुध्रे मे बन नत्र जतिसुक हमें भन ने बन सक यो राज्य पुनर्संरचना को नारा जी कहाँ पुगे तक राज्य पुनर्संरचना को नारा थी तब अब अलग पचहत्तर बार सतहत्तर जिला बनाइए तब को जो मतदाता को संख्या अनुसार अब मधेश अलग धेरे छुट्या पर्ने भाई निल को प्रदेश छुट्या अथवा भन न निर्वाचन क्षेत्र छुट्या पर्ने ती कु अलग सन्तुष्ट होने गरी तब दिया सरकार ने इसमें तब सन्तुष्ट हो अथवा छोड़ने भो कि राजनेता है नेता कस को होने पब्लिक को होसले हमें के करूँ पर्च सीट जो बनाइ तो पपुलेसन एटी पर्सेंट अफ द पपुलेसन एंड ट्वेंटी पर्सेंट अफ द लैंड मिला बना पर्दो रहे तो मिला बना पो बना मिला बना पो रही यदि मि बनाइन भी हम सन्तुष्ट हो रहा हम अगड़ी बढ़् अंत में हम एकदम अंतिम में आईपुग धेरे कुछ कर मन तो थी अब हम समय को पाबंदी भित्र भोट मग्न तब को अब सामानुपाति को उम्मीदवार होद आज के भोट मांग हजर म सुरूदि नहीं एजेंडा में छू है मेरे एवट कुरा है हमी जस्तु पढ़े लेखि राम्रा संस्था बड़ काम कर व्यक्ति आज यो पार्टी में छी मौका पाएं हमी देखा पर्च क्यों हम मुख में तो सुन को चम्मच छोटे अब हमें के भन खोजे हमीर ये भोट दिन भोट दिवन एक नंबर प्रदेश हमी विकसित बना समृद्ध बना आर्थिक क्रांति लियां ते राजा छाता में भोट दिन हजार सब आग्रह कर दू नमस्ते धन्यवाद आईदी भाई जनता धन्यवाद दी सकू अब मैं प्रति आभार व्यक्त करद तब को समय विचार प्रति थैंक यू हजूले मैं यहाँ आने मौका दून भाव दुई शब्द राखने मौका दून भाव विचार राखने मौका दून तेज को लगी धीरे धीरे धन्यवाद थैंक यू हस्त दर्शकबिन आज को कार्यक्रम को निर्धारित समय सकि सकते आगामी हफ्ता को बसाई समूह को लगी मैं समक्ष अन्न फरक विषय रसंग लाचा का साथ म कार्यक्रम पश्चाता डम्बर सिंह जी बिता चाहूँ हवस्त नमस्ते